రణమా సామరస్యమా ఇదే ఇప్పుడు అనంతపురం జిల్లా వైసీపీ నేతల ముందు ఉన్న అతిపెద్ద సవాల్ తీవ్ర కరవుతో అల్లాడే జిల్లాలో నీటి కోసం నిత్యం గొడవలు పరిపాటే ఈసారి వైసీపీ నేతలు కూడా వాటిని రిపీట్ చేయబోతున్నారా లేక సామరస్యంగానే వాటిని పరిష్కరించుకుంటారా గతంలో టీడీపీ నేతలు నీటి కోసం స్వపక్షంలోనే విపక్షంలా మారి సొంత ప్రాంతానికి లబ్ధి చేకూర్చే ప్రయత్నం చేశారు ఈసారి నీటి అవసరాలు మరింత పెరిగాయి మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో హామీలిచ్చిన వైసీపీ నేతలు ఎంచుకునే మార్గమేమిటి అనంతపురం జిల్లాలో నీటి కష్టాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు తీవ్ర వర్షాభావంతో నిత్యం కరువును ఎదుర్కొనే ఈ జిల్లాలో నీరు దొరకడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో జిల్లాకు వచ్చే నీరు ఏ ప్రాంతానికి తీసుకోవాలన్న దానిపై నిత్యం సందిగ్ధంగానే ఉంటుంది జిల్లాలో పద్నాలుగు నియోజకవర్గాలు ఉంటే జిల్లా కేంద్రమైన అనంతపురంతో సహా అన్ని ప్రాంతాల్లో నీటి సమస్య ఉంది దీంతో ఎమ్మెల్యేలు తమ ప్రాంతానికే నీరు తీసుకువెళ్లేందుకు పోటీ పడుతూ ఉంటారు జిల్లాకు ప్రధాన ఆధారంగా ఉన్నది రెండే రెండు కాలువలు ఒకటి తుంగభద్ర ఎగువ కాలువ అయిన హెచ్ఎల్సి రెండోది శ్రీశైలం నుంచి నీరు తీసుకునే హంద్రి నీవా ఈ రెండే జిల్లాకు ప్రధాన తాగునీటి వనరులు ఈ నీరు ఏ ప్రాంతానికి ఎంత తీసుకోవాలన్న దానిపై ఐఏబి సమావేశంలో నిర్ణయిస్తారు ఆ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారమే నీటి సరఫరా జరగాలి కానీ గత ఐదేళ్లలో పరిస్థితి కొంచెం భిన్నంగా సాగింది కొందరు నేతలు తమ ప్రాంతానికి ఎక్కువ అవసరం ఉందన్న కారణంతో నీరు మళ్లించుకున్నారు దీనిపై అప్పట్లో టీడీపీ ఎమ్మెల్యేల మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయి ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు చేసుకుంటూ రచ్చకెక్కారు నీటి కోసం స్వయంగా ఎమ్మెల్యేలే స్వపక్షంలో వారిపైనే విమర్శలకు దిగారు బలం ఉన్నవారే నీరు తీసుకుంటారు అని బహిరంగ సవాళ్లు కూడా విసురుకున్నారు నీటి కోసం అనంతపురం జిల్లాలో నేతల మధ్య గొడవలు ఆ స్థాయిలో ఉండేవి అయితే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మారింది జిల్లాలోని పద్నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో పన్నెండు మంది వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు మరి ఈ నీటి సమస్యను ఈసారి వైసీపీ నేతలు ఎలా పరిష్కరించుకుంటారు అన్నది చర్చనీయాంశంగా మారింది జిల్లాలో ఈ ఏడాది తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులున్నాయి కనీసం రైతులు విత్తనాలు వేసుకునే పరిస్థితి కూడా లేదు దానికి తోడు వెయ్యికి పైగా గ్రామాల్లో తాగునీటి సమస్య ఉంది వర్షాకాలం వచ్చినా ఈ పరిస్థితుల్లో ఏమాత్రం మార్పు రాలేదు దీంతో నీటి అవసరం చాలా ఎక్కువగా ఉంది దానికి తోడు హంద్రీనీవా కాలువ మరిన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళింది ఇప్పుడు నీటి పంపకాల్లో ఆయా ప్రాంతాలకు కేటాయింపులు జరగాలి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వైసీపీ నేతలు ఈ నీటి సమస్యను ఎలా పరిష్కరించుకుంటారు అనేది సస్పెన్సే అతి త్వరలో ఐఏబి సమావేశం నిర్వహించనున్నారు ఇందులో నీటి వాటాలు తేలినప్పటికీ అవసరాలు తీరే పరిస్థితులు ఏమాత్రం కనిపించడం లేదు దానికి తోడు నేతలు కూడా తమ ప్రాంతాలకు నీరు ఇస్తామని హామీలు ఇచ్చి ఉన్నారు ఒక ప్రాంతానికి నీరు అంది ఇంకో ప్రాంతానికి నీరు అందకపోతే జనం నిలదీయటం ఖాయం దాంతో ఎమ్మెల్యేలు సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి దీంతో ఈసారి వైసీపీ నేతల మధ్య జలజగడం తప్పదన్న టాక్ వినిపిస్తోంది గతంలో టీడీపీ నేతలు తమ ప్రాంతాలకు నీరు తీసుకెళ్లేందుకు చాలా తంటాలు పడ్డారు ఇప్పుడు వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు ఆయా ప్రాంతాలకు గతంలో ఇచ్చిన నీటి వాటాలో ఏమాత్రం కొంచెం తగ్గినా టీడీపీ నేతలు ఊరుకునే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు ఆ అంశాన్ని ప్రజల్లోనికి తీసుకువెళ్లి రచ్చ చేయటం ఖాయం వైసీపీ నేతలకు నీటి పంపకాలు సవాల్గా మారిన ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలా ముందుకు వెళతారో చూడాలి